Bali mo na to sa private room. Sige. Teka, kahit ano mangyari, kailangan nila magbayad ng utang, ha? Mr. Wu, eto pa. Uh, eto pa po. Rom. Mrs. Deng, oh? may kailangan ka. Lapitan mo siya. Kausapin si mo si Mr. Wu. Tutulungan ka niya. Sabihan mo ako kung kailangan mo ng tulong. Sandali. Dalawang kaha pa. Opo. Mm. Oh, ito. Hindi mo natin. Oo, oh, sige na. Sige. Mukha masarap ito. O yan. Dalhin mo na ito sa kanila. Opo. Sige, tikman niyo. Masarap talaga. Ito oh, ito pa. pa. Ito pa, inom. Mm. Kampay. Kampay. Masarap na manok, ha? Mm. Tapos na kayo? Oh, sige. Mm. Salamat, ha? Salamat. Salamat. Mr. Wu, huh? pwede bang bayaran nyo na ngayon ang utang nyo? Ah, sa susunod, babayaran ko yan. Ay, teka. Huh? Sandali, Mr. Wu. Umabot na sa dalawampung libo ang utang nyo. Magbayad kayo kahit konti. Oo nga, Mr. Wu. Kulang po ang kinita namin para mabawi ang punan. Ano ba problema ninyo? Ha? Sa susunod daw siya magbabayad. Bingi ba kayo? Hindi pwede. Nangutang kami para buksan ng restaurant na to. Hindi pa kami bayad doon. Ngayon, hindi namin mapasweldo ang mga tauhan namin. Inuutang lang namin ng pagkain, sigarilyo at alak. Kung hindi nyo babayaran ang utang nyo, baka magsara na po kami. Sir, di ba kami matutulungan ng partido? Mrs. Ding. Dapat maluwag kayo pag gobyerno ang katransaksyon nyo. Ganun dapat para manatili ang negosyo nyo. Ano, sangayon ka ba? Hmm? Lugi tayo pag ganito. Napakasama nila. Kumakain sila rito. Pero hindi sila nagbabayad kahit isang kusing. Mas malala pa sila sa mga magnanakaw. Aba, Mrs. Ding. Hi. O bakit nandito ka ngayon? Eh, may hihingin akong pabor. Ano yun? Medyo gipit kami sa restaurant. Baka pwedeng mangutang. Ah. Ano? Pasensya na, pero nangutang din kami para pambayad sa truck. At di pa namin nababayaran yun. Umorder ako ng bagong batch ng mga gamot, kaya gipit ako ngayon. Pasensya na, ha? Hindi kita matutulungan. Okay lang. Ah. Dumating kahapon ng mga quality inspector. Mababang klase raw ang produkto namin. Pinagmulta kami. Tahas ang pangaapi yun, di ba? Rulin. Ano yun? Ang hirap magnegosyo ngayon. Ito lang ang meron ako. Sana makatulong ito sa'yo. Salamat. Wala nga naman. Hello? Mr. Chen? Oo, oh, 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 siyempre. Huwag kang mag-alala. Magagawa namin. Oo oh, naman, sigurado. Ano problema? Chief Ho, ano nangyari? Pinatatapos sa trabaho. Grabe. Pinipilit nila tayo kahit walang pasok. Taon-taon na lang, pataas ng pataas ang kota. Ang mga amo natin, nasa opisina lang at nagtsa Habang nakasunod tayo, para lang dala sila ng tubig. Masyado na nila tayo pinahihirapan. Sobra na sila. Ito ba? Kamu ka lang. Bawal magreklamo. Kung hindi natin gagawin, wala tayong bonus. Lalo namang walang papor eh. At promosyon. Mag-ship naman muna tayo ng pagmumultahin. Tayo na. Alis na kami. Alis na kami. Alright. Sophie. 2.5 yuan. Mr. Jen, sobra ito ng 40. Pasensya, tumatanda na ako eh. Sampuhang tingin mo sa limang puha. Hello, yan? Salamat. Oo. Ano? Ba? 
nagbasa lang sa isang reklamo? Sinasabi niyong binibenta namin ng mga broiler bilang organic na manok? Hindi namin magagawa yun. Kaya bakit iniipit niyo ang lisensya namin? Oo nga. Sumusunod lang kami sa batas. Anong batas? Inaakusahan niyo kami ng krimen. Nang walang katibayan. Hindi kami magmumulta. Huwag kayong magreklamo sa amin, ha? Magmulta na lang kayo at nang makuha niyo ang lisensya niyo. Sige na. Kung may problema kayo, kausapin niyo yung hepe. Teka, ano? Bakit 18,000? Grabe. Nung huli 5,000. Ngayon naman 18,000. Teka. Sobra Kirahan na. kami ng kaunting ikabubuhay namin. Tumahimik kayo. Magbayad na kayo. Kung hindi, magsara na kayo. Sige na. Aba. Umalis na kayo. Alis! Alis na kami bubutay ako. Ayos! Ano ba kayo magsalbi sa mga tao? Alis na. Umalis na kayo. Tumahimik ka na. Alis na. Nakakabala na kayo. Ay, Ayos! Na. Na. Alis na! Sobra na kayo! Masama nyo! Mama, sabi ni teacher yung matrikula ko po. Alam ko. Pag di tayo nagbayad, di nila ako papapasukin. Lahat na lang kung nagbabayad tayo! Mama, wag po kayong magalit. Kung wala kayong pera, hindi na po ako papasok. Lay, doon tayo sa kwarto mo. Gawin natin ang homework mo. Wag mong sigawan ang anak natin dahil lang sa utang. Sabi ko noon, huwag buksan ng restaurant. Sa higpit ng CCP, walang makakapagnegosyo. Hindi ka naniwala, pinilit mo ang restaurant. Sabi mo, kailangan natin ang restaurant pag nag-college si Lay. Ano nangyari doon? Kumita ba tayo? Dito sa China, CCP ang may kapangyarihan. Hindi makatarungan. Panlilin lang at pananakot. Paano matitiis yun? Hindi mo naisip yun noon. Pero ako, oo. Oh. Hindi ko naisip na napakasama ng CCP. Mga tiwaling opisyal sila. Mula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaking kawanihan ng gobyerno, bawat isa tumatanggap ng suhol. At kapag hindi ka nakabahid, gigipitin ka nila. Tapos pagmumultahin ko, ay patitigil ang negosyo mo. Lagi silang may dahilan para di bayaran ng mga kinain nila. Ngayon, 40 to 50,000 na ang lugi natin. Lahat ng pinaghirapan nating kitain, inubos lang ng mga tiwaling opisyal na yun. Ruli yan. Sa pamumuno ng CCP, tiwali ang lahat ng opisyal. Walang kapangyarihan ng mga tulad natin. Kaya ninanakawan nila tayo at inaapi. Ang magsimula ng negosyo, kumita at mamuhay ng maayos. Ay, isang pangarap lang. Hindi yun mangyayari. Ang isang daang libo na inutang natin para magnegosyo, habang buhay na nating babayaran. Nakakatakot na bayan ng China. Ang hirap mabuhay rito. 
Sa wakas, naiintindihan nyo na. Namumuhay tayo sa kadiliman sa ilalim ng CCP. Imposibleng mabuhay ang ordinaryong tao. Hindi kayo nakinig ng hilingin ko sa inyong manalig kayo sa Diyos. Nagpumilit kayong gawin ito. Sa lahat ng pagdurusan nyo, hindi kayo kumita. At ngayon napakalaki pa ng utang nyo. Kung alam ko lang na ganito ang kalalabasan, nanalig na lang sana ako sa Diyos. Nung panahong yun, nag-aalala ako sa patuloy na panunupil at panguusig ng CCP sa mga relihiyon. Inisip ko pag naaresto ako, mas masisira ang buhay natin. Hindi ko akalain ganito matatapos ang negosyo natin. Hello? Hello? Rulin? Oy, Yongji. Nakapagdesisyon na ba kayo na magtrabaho sa Korea? Mahigit 100,000 ang kailangang bayaran sa ahente. Saan ako kukuha nun? Kung wala kaming mahahanap na trabaho, magsasayang lang kami ng 100,000. Ay, huwag mong alalahanin yun. Pahihiramin muna kita ng pera. Bayaran mo na lang kung meron ka na. Makinig ka. Ilang taon mong pagtatrabahuan sa China ang kikitaya mo rito ng isang taon? Pangako, hindi mo pagsisisiyan ang pagpunta mo sa Korea. Kung nalutas na ang problema namin sa pera, masaya kami na pumunta sa ibang bansa. Sige, mukhang magandang plano yan. Sige, bye. Nako, Mingyi. Sabi ni Yongji, pauutangin niya raw tayo. Magpunta tayo sa Korea. Isa yung demokratikong bansa na sumusunod sa batas. Walang mga tiwaling opisyal na mananakot sa atin kung doon tayo magnenegosyo. Kung magtatrabaho tayo sa Korea, sa loob lang ng ilang taon, mababayaran natin ang mga utang na to at makakapag-ipon pa tayo para sa pag-aaral ni Lay sa kolehiyo. Maaari na tayong manalig sa Diyos at dumalo sa mga pulong sa Korea. Ano sa palagay mo? Mama. Magandang ideya. Pero kung pareho tayong aalis, paano nang mama mo at si Lay? Huwag kayong mag-alala sa amin ang apo ko. Aalagaan ko si Lay. Gawin niyo ko anong dapat niyong gawin. Mama, mag-aaral po ako pa. Naku, Mingyi. Bakit? Halika, tingnan mo ang paligid. Ah, ang ganda. Ano rulit? <laughs> Bakit? Nagustuhan niyo ba ang, ang apartment? Mm, gusto ko ah, ang to. Ang ganda. Mabuti. Ito. Natakot ko kayo. Ang hanyo ako rito. Ito na. Ulang na, Toro. Oh, 
Ano ka? Ayos ka lang? Oo. Oh, oh. Anong nangyayari dito? Pasensya na po. Hindi na po mauuli. Mag-iingat ka. Opo. Tulisan niyo na ang kilos! Mr. Goh, ayos lang kayo? Oo, oh, sakit ko dito. Patagal na. Pag nakatayo ka ng mahigit sampung oras, may mararamdaman ka masakit. Mr. Goh, magpatingin na kayo sa ospital. Huwag niyong baliwalain yan. Tama siya. Nagtatrabaho kayo na parang isang robot. Kailangan ko magsipag. Nangutang ako ng 100,000 yuan para makapagtrabaho kami rito ng anak ko. Ayaw magpakatino ng anak ko. Grabe siya. Mas malakas gumasos kaysa kumita. Mag-isa ako sa pagbabayad ng utang namin. Bawal akong magkasakit. Ay, para akong buri kong nakatali sa giling ng bato. Tuloy-tuloy lang dapat. Hindi pwedeng umatras. Mr. Guo, huwag kang mawala ng pag-asa. Ito, ang palagay ko. Sa ngayon, may mga bagay na mahirap para sa atin at nakakapagod, pero pagkalipas ng ilang taon, baliktad na yon. Magaling kayo. Pupunta ako sa busan sa isang buwan para tulungan ang kaibigan ko sa restaurant niya. Disitido ka na? Oo. Buo na ang isip ko. Pag nakaipon na ako, magtatayo ko ng sa akin. At ako na ang boss. Isipin niyo ang katuparan ng pangarap niyo. Hindi ang hirap na dinaranas niyo. Tama ba? Oo. Maaaring nagdurusa tayo sa oras na to. Pero ayon sa kasabihan, kung gusto mong maging marangal sa paningin ng iba, tiisin mo ang paghihirap ng hindi nila nakikita. Kapag nakaipon tayo ng sapat, maaaring na tayong magsarili at maging boss. At tatamis na ang mapait nating buhay. Tama. Ganun nga. Teka, Mr. Guo. Mingi, pakimasahi ako. Bakit? Sige, sasayo. Ano yun? <laughs> Oras ng pagkain. <laughs> Ang galing mo na magsalita ng Korean, ha? <laughs> Hello? Oh, Mr. Yang. Oh. Oh. Kapag kaya na namin. Oh. Ano yun? Kakasal ang anak ni Mr. Yang at bibili sila ng bahay. Minamadali na niya tayo magbayad. Ay. Magkano pa bang balansin natin? Mahigit 20,000. Oh, ganun ba? Hmm. Magbayad na tayo ng 20,000. Sige. Ay. 
pinasok ako ni Yongji na part-time housekeeper. Germophobang may-ari at napakaselan. Pero maganda ang sweldo. Sa palagay mo, dapat kong tanggapin yun? 12 hours ka na nagtatrabaho. Tapos magpa-part-time ka pang tagalinis. Kakayanin pa ba yun ang katawan mo, ha? Oo. Ang laki na ng utang natin. Gusto ko nang bayaran agad. Para matapos na ang pag-aalala natin. Yan, yan. Ininom mo ang gatas mo? Mm. <laughs> Mrs. Ding? Ma'am? Halika, tignan mo to. Hindi mo ito nilinis ng mabuti. Oh, at yan. Yan, yan. Hindi mo ba kaya ayusin ang trabaho na, mo? Na, Lilinisin ko na lang po ulit. Hi, Lay. Mama, tignan nyo. Nanalo ako ng first prize sa painting contest. <laughs> Talaga? Ang galing mo, anak. <laughs> Sabi ni teacher, mag-aaral ako ng painting. Tapos sumali ako sa city painting contest. <laughs> anak, hanggat nag-aaral kang mabuti, susuportahan kita. Kahit anong gusto mong pag-aralan, ha? Tanong mo sa mama mo kung pagod siya. <laughs> mama, pagod kayo sa trabaho? Ha? <laughs> Hindi. Hindi naman, anak. Lehi, anak, mm. magpakabait ka dyan kay Lola. Mrs. Ding, ha? lumabas ka nga uh, rito. Lehi, anak, sige na. May gagawin pa si Mama. Uh, tatawagan na lang kita, Mama, ha? Opo. Oh, bye. Welcome back, Pap. Mga sisipag niyo, ha? Ang dami niyo pong dala. Nagpunta po ba kayo Hati sa mall? Para sa anak wow. namin. Diyan, kailan ka alis mo puntang Amerika? Naku, ilang araw na lang. sa ospital at ipatingin mo na yan. Hindi na yan kaya ng gamot eh. Wala to. Kaya ko pa. Araw-araw akong nagtatrabaho at nabubuhay ako para sa pera. Pero walang laman ng puso ko. Ganito lang ba talaga ang buhay? Mingi, palagi kong iniisip kung mananalig tayo sa Diyos, mas gaganda ang buhay natin. Nako, magbayad muna tayo ng utang natin bago tayo manalig sa Diyos. Pero hindi pwedeng ganito na lang kagulo ang buhay natin. 
Pag-isipan natin ang tungkol sa pananalig sa Diyos. Baka malutas nito ang kahong kaga na nararamdaman natin. Maghanap tayo ng sagot sa mga tanong natin. Sige. Buti pa ikaw na lang maghanap. Magandang araw. Ah, magandang Wala araw. kami sa iglesia ng makapangyarihan Diyos. Masahin mo to. Ding, Rulin! Lin Jishin? <laughs> Ikaw nga! <laughs> Jishin, nagkakalala kayo? Oo, oh, oh, classmate ko siya sa high school. Talaga? Sa loob ng ilang taon, may restaurant ako sa China. Akala ko kikita ako ng malaki. Hindi ko naisip na ang mga opisyal ng gobyerno ay kumakain at nangunguhan ng kung ano-ano. Kumakain ng di nagbabayad. Ang laki na ng utang nila. Pero hindi mo lang sila nagbayad. Maliban sa hindi ako kumita, nabaon pa ako ngayon sa utang. Habang nasa kapangyarihan ng CCP, imposible sa mga karaniwang tao ang mabuhay. Oo. Masyado nang malaki ang utang namin dahil sa restaurant. Wala na kaming magawa. Nagpunta kami rito ni Mingyi para magtrabaho. Mas maayos ang lagay namin dito. Ah, uh, Jishin, hmm? ilang taon ka na sa Korea? May pito o walong taon na. Ah. Ang bansang may sinusunod na batas ay mas maayos kaysa sa malupit na CCP. Kahit paano, walang opisyal na nambablockmail o kumakain ng libre. Hindi mo rin kailangang manuhol o kumota pagpista opisyal. Mas madaling magnegosyo sa ibang bansa. Tama na nagpunta ako sa Korea. Lalo na't di ko inasahang makita ka. Isang pamilyar na mukha sa malayong bansa kung saan lahat estranghero, di ba? Ah, <laughs> uh, Jishin, kailan ka pa nagsimulang manalig sa Diyos? Ah, may limang taon na. Nais ko nang manalig sa Diyos nung nasa mainland pa lang ako. Talaga? Nung nakita ko kung paano supilin at usigin ng CCP ang mga relihiyon. at arestuhin ng mga kristyano. Natakot akong manalig. Naisip kong magsimula muna ng negosyo, kumita, mag-ipon para sa pag-aaral ng anak ko sa kolehiyo. Pag nagawa ko yun, saka na lang ako mananalig. Pero ngayon, nandito na ako sa Korea. Pwede akong manalig kahit nagtatrabaho. Napakaganda nun, di ba? Oo, maganda nga yun. Kapag nabubuhay ang tao sa mundong ito, Kung hindi nila naiintindihan ang katotohanan, paano man sila mamuhay, miserable pa rin sila at hungkag. Yung mayayaman at may kapangyarihan, hungkag pa rin at nalulungkot. Kapag wala tayong kapangyarihan, ninakawan at inapi, mas lalo tayong miserable at hungkag. Kaya kapag nabuhay tayo, walang pananalig sa Diyos, nabubuhay tayo ng walang kabuluhan. Sa huli, namamatay tayong lito. Sayang kung ganun, di ba? Tama ang sinabi mo. Sa mga taon ng pagninegosyo ko, na nakawa na ako at nalinlang, nabuhay sa ilalim ng kalupitan, na parang mas mabuti pa ang mamatay na lang. Pero hindi rin ako masisiyahan. Kaya inisip ko kung ano ba ang kaligayahan. Paano ba ako mabubuhay ng mapayapa at maligaya? Pero di ko kailanman nasagot. Jishin, nananalig ka sa Diyos. Pwede ba nating pag-usapan? Bakit ka nananalig sa Diyos? Anong mabubuting bagay na idulot nito? Yan ang gusto kong malaman. Maraming mabuting bagay ang naidulot nito. Sa madaling salita, dapat maunawaan ng tao kung bakit sila nabubuhay. Kung nalilito sila, walang kwentang buhay nila. Bakit tayo dapat manalig sa Diyos? Dahil Diyos ang lumikha ng sangkatauhan. Ang buhay at kamatayan, karamdaman, kaligayahan, kalungkutan, at kapalaran natin ay nasa mga kamay ng Diyos. May mga kasabihang, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Tao ang humihiling at Diyos ang nagtatakda. Kung ang sinasabi natin at ginagawa at tinatahak na landas ay ayon sa kalooban ng Diyos, pagpapalain niya tayo. Kung sumusunod tayo sa Diyos, poprotektahan tayo ng Diyos, at ang buhay natin ay magiging mapayapa at maligaya. Bakit madilim at masama ang mundo? At bakit masama ang mga tao? Hindi natin masagot ang mga tanong na ito. 
Inililigtas ng Diyos ang tao at ipinapaliwanag ang katotohanan. Kung hindi tayo nananalig sa Diyos, hindi natin mauunawaan ang totoo at di matatahak ang landas ng buhay. Sa mga taong nananalig ako, maraming sagita ng Diyos ang nabasa ko. Nauunawaan ko ang misteryo ng buhay. Nalaman ko ang ugat ng kadiliman sa mundo. At naintindihan ko na sumama ang sangkatauhan dahil nililang at tiniwali sila ni Satanas. Nalaman ko kung anong klase ng tao ang may hawak ng kapangyarihan. Kung bakit hungkag at miserable ang buhay ng tao. Kung anong ugat nun. Kung saan ang galing ang tao. At kung saan pupunta ang kalooban ng Diyos sa paglikha ng tao. At ang mga taong inililigtas at isinusumpa ng Diyos. San makikita ang katapusan at hantungan ng tao at marami pang iba. Naunawaan ko ang katotohanan sa lahat ng misteryo at mas naliwanagan ang puso ko. Alam ko na kung paano hanapin ang kapayapaan at saya at kung paano makamit ang pagpapala ng Diyos. Sa madilim nating mundo, tanging si Kristo ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Nang nagpakita siya at kumilos ang sabi niya, Mga gsisi kayo, malapit na ang kaharian ng langit. Ngayon nagbalik na ang Panginoong Hesus at ang kaharian ng langit ay dumating na sa lupa. Kung nananalig tayo at sumusunod sa Diyos, makakamit natin ang katotohanan. At makakapasok tayo sa kaharian ng langit at makakamit ang magandang hantungan. Isa itong malaking pagpapala. Ang di nananalig ay nabubuhay lang sa kasalanan. At sa huli kapag dumating ang malaking sakuna, diretso sila mauhulog sa impyerno. Dumating na ang kaharian ng langit. Kaya anong pipiliin mo ngayon? Dahil sa pananalig, malinaw palang nakikita ang maraming bagay. Natutuwa ako na nakita kita at nakausap tungkol sa pananalig sa Diyos. Paliwanagan mo pa ako tungkol dito. Sige. Hindi madali ang manalig sa Diyos. Ganito na lang. Panoorin mo ang dalawang video ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Sige. Nilikha ng Diyos ang mundong ito at tinala ang tao, isang buhay na nilalang na pinagkalooban niya ng buhay. Kasunod nito, nagkaroon ng tao ng mga magulang at kamag-anak at hindi na nag-isa. Magmula na, unang nakita ng mga mata ng tao ang material na mundo, siya ay itinadhanang mamuhay sa loob ng pagtatalaga ng Diyos. Ang hininga ng buhay mula sa Diyos ang siyang sumusuporta sa bawat buhay na nilalang mula sa kanyang paglaki hanggang sa pagtanda. Sa prosesong ito, walang nakadarama na ang tao ay lumalaki sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos. Sa halip, pinangahawakan nila na ang tao ay lumalaki sa ilalim ng mapagmahal na pangangalaga ng kanyang mga magulang. At ang paglaki ay saklaw ng kalikasan ng buhay. Ito ay dahil hindi alam ng tao kung sino ang nagkaloob ng buhay o kung saan ito nang galing. Lalong hindi kung paano ang kalikasan ng buhay ay lumilikha ng himala. Ang alam lamang ng tao ay ang pagkain ng basihan ng pagpapatuloy ng buhay. Na ang tiyaga ang pinagmumula ng pag-iral ng buhay. At ang paniniwala sa kanyang isip ang siyang puhunan niya sa kanyang patuloy na pag-iral. Hindi nararamdaman ng tao ang grasya at panustos mula sa Diyos. Kung kaya't inaaksaya ng tao ang buhay na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Wala ni isang tao na araw at gabing minamasda ng Diyos ang kusang loob na sumasamba sa kanya. Ipinagpapatuloy lang ng Diyos ang gawain ayon sa kanyang mga plano sa tao nang wala siyang kahit anong inaasahan. Ginagawa niya iyon sa pag-asang balang araw, magigising ang tao mula sa kanyang panaginip at biglang maunawaan ang halaga at layunin ng buhay. Maunawaan ang halaga kung saan binigay ng Diyos ang lahat sa tao. At malaman kung gaano nananabik ang Diyos na manumbalik ang tao sa kanya. Mula ng sandaling, isilang kang umiiyak sa mundong ito. Sinimulan mo nang gawin ang iyong tungkulin. Ginagampanan mo ang iyong papel ayon sa plano ng Diyos at sa pagtatalaga ng Diyos. Sinimulan mo 
ang paglalakbay ng buhay. Ano man ang iyong kinagisnan at anumang paglalakbay ang nasa iyong hinaharap, walang maaaring makaligtas sa pagsasaayos at pagkakaayos na inilaan ng langit at walang sino man ang may kontrol ng kanilang kapalaran. Sapagkat siya lamang na namumuno sa lahat ng bagay ang may kakayahan ng naturang gawain. Mula ng araw na dumating ang pag-iral ng tao, ang Diyos ay naging matatag sa kanyang gawain, na mamahala sa sansinukob at nangangasiwa sa pagbabago at paggalaw ng lahat ng bagay. Tulad ng lahat ng bagay, tahimik at hindi alintanang tinatanggap ng tao ang sustansya ng katamisan at ng ulan at hamog mula sa Diyos. Tulad ng lahat ng bagay, hindi alam ng tao na siya'y namumuhay sa ilalim ng pagsasaayos ng kamay ng Diyos. Ang puso at espiritu ng tao ay tanga ng kamay ng Diyos at lahat ng buhay ng tao ay nakikita ng mga mata ng Diyos. Ikaw man ay naniniwala rito o hindi? Ano man at lahat ng bagay, buhay o patay, ay magpapalipat-lipat, magbabago, manunumbalik, maglalaho, ayon sa mga saloobin ng Diyos. Ganito mamahala sa lahat ng bagay ang Diyos. Napakaganda ng mga salitang ito. Ngayon ko lamang ito narinig. Inilarawan nila ang lahat ng misteryo ng buhay. Oo. Sa mga salita ng Diyos, nararamdaman natin ang pag-iral niya. Parang direkta niya tayong kinakausap. Lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Pati ng tao. Ang ating tadhana, mga talento at espesyal na katangian at lahat ng meron tayo ay isinaayos ng Diyos. Sa panahon ng kautosan, sinabi ng Diyos, Dinadalaw ko ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at ikaapat na sali ng napopoot sa akin. At nagpapakita ko ng awa sa libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Ang kayamanan, kahirapan, pati buhay at kamatayan ng tao ay nasa kamay ng Diyos at itinakda ng Diyos. Ang kasabihang, anumang ginawa mo babalik sa iyo, ay patunay na hawak ng Diyos ang kapalaran ng buong sangkatauhan. Mukhang totoo ang kasabihang tadhana ay itinakda ng langit. Tama. Kung ganun, bakit napakasama at napakadilim ng mundo? Ano ang pinagmula nito? Noong nagpakita at gumawa ang Panginoong Hesus, sinabi niya ang lahing ito ay isang masamang lahi. Sabi rin ng Biblia, ang buong sanlibutan ay nakahilig sa masama. Sa ating mundo, wala nang mas masama pa sa CCP. Sinusupil nila ang relihiyon at inuusig ang mga nananalig sa Diyos. Ang bansang nasa ilalim ng CCP, ang pinakamadilim at pinakamasamang lugar sa mundo. Ang mga opisyal ng CCP ay marurumi at masama. Iilan lamang ang disente. Ito ang ugat ng paghihirap ng mga Chinese. Naranasan mo kung paano nagtuturo ng tao ang CCP. Araw-araw nitong sinusulong ang mga teorya ng ateismo at ebolusyon upang linlangin at tiwaliin ang mga Chinese. Mula pagkabata, binugbog na tayo sa ateistikong edukasyon. Itinatanim ang mga binhi ng ateismo ng malalim sa ating mga isipan. Gaano man kahungkag o kamiserable ang nararamdaman natin, hindi natin alam ang dahilan. Kapag nalalayo ang tao sa Diyos at nabubuhay sa kasamaan at kadiliman ng mundo, maaari lang silang linlangin, tapakan, sakta ni Satanas. Tulad ng mga batang, iniwan ang mga magulang. Wala silang maaasahan, wala silang pangangalaga at proteksyon ng pamilya. At sa lipunan, pwede silang tuksuhin, paglaruan at lukohin ng ibang tao. Paano sila hindi magiging miserable? May saysay ang mga sinasabi mo. Rulin, basahin mo ang salita ng Diyos at tingnan mo. Sige. Kapag ang tao ay walang Diyos, kapag hindi siya nakikita, Kapag hindi malinaw na nakikilala ang kapangyarihan ng Diyos, bawat araw ay walang kabuluhan, walang halaga, 
miserable. Saan man siya naroon, ano man ang trabaho niya, ang paraan ng pamumuhay at ang paghangad ng mga layunin ay walang naidudulot kundi walang katapusang pagkabigo at di nalulunasang pagdurusa. Sa gayon, hindi niya magawang lumingon pa. Tanging sa pagtanggap lamang sa kapangyarihan ng lumikha, pagpapasakop sa kanyang pamamahala at pagsasaayos, at paghanap sa tunay na buhay ng tao, unti-unting makakalaya mula sa lahat ng kabiguan at pagdurusa. Maiwawak si lahat ng kahungkagan ng buhay. Sa mga huling araw, maraming mga salita ang inihayag ng Diyos upang dalisayin at iligtas ang tao, upang maunawaan ang katotohanan at tunay silang magsisi at takasan ang pagtitiwali ni Satanas. Ito ang pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa tagal kong nananalig, habang mas binabasa kong salita ng Diyos, mas naliliwanagan ang puso ko. Mas malino ako nakikita mga bagay sa mundo kasama ang buhay, trabaho, pamilya, pag-aasawa, at marami pang iba. Ayoko na sa yaman, katanyagan, at katayuan, at hindi na nila ako nahadlangan pa. Mas napahinga at malaya na ako, at ang buhay ay hindi na mapaito nakakapagod. Mabuting bagay ang nauunawaan ng katotohanan. Ito'y lubhang napakahalaga, at ang pinakamataas na panuntunan sa buhay. Pag nabubuhay tayo sa katotohanan, matatakasan natin ang pagtitiwali ni Satanas. Sa katotohanan, nauunawaan natin kung paano mabuhay, kung paano sundin ang Diyos at sambahin ng Diyos. At natatanggap ang pagpapala at presensya ng Diyos at nagiging payapat masaya. Ito ang kahulugan ng tunay na kaligayahan. Sa mga sinabi mong yan, mahalagang maunawaan ng tao ang katotohanan sa kanilang mga buhay. <laughs> sa tulad naming di nakakaunawa, isa lang ang layunin namin. Hangad namin ang kayamanan na reputasyon at katayuan at magdusa man kami, hinahangad pa rin namin. Hindi namin maunawaan kung bakit napakasama at napakadilim ng mundo. Hanga lang tao sa di pananalig sa Diyos. Sa mga nananalig, nababasa niyo ang kanyang salita at nauunawaan ang katotohanan. Nakikita ng malinaw ang mundo at naiiwasan ang mga maling landas. At mahalaga, ramdam mo ang kapayapaan at kaligayahan at may maganda kang hantungan. Nakibaka kami buong buhay namin. Pag namatay kami sa impyerno pa rin ang punta namin. Gusto kong manalig sa Diyos. Gusto kong mabasa ang salita niya at maunawaan ng ilang katotohanan. Sige, tutulungan kitang i-install ang app ng ang iglesia na makapangyarihang Diyos sa phone mo. May awa ang makapangyarihan sa mga taong ito na labis na nagdusa. Kasabay nito, sawa na siya sa mga taong ito na walang kamalayan. Dahil kinailangan niyang maghintay ng napakatagal para sa isang sagot mula sa sangkatauhan. Nais niyang hanapin. Hanapin ang iyong puso't espiritu. Upang dalhan ka ng tubig at pagkain at gisingin ka. upang hindi ka na mauhaw at magutom. Kapag nakakaramdam ka ng pagkabagot at nagsisimulang madama ang mapanglaw na paghihirap ng mundong ito, huwag kang mawala ng pag-asa, huwag kang umiyak. Iyayakapin ka ng makapangyarihang Diyos ang tagamasid sa iyong pagdating anumang oras. Ang gaganda ng mga salitang yan, ha? Uh, oo. Gumagaan ang puso ko pag binabasa ko. <laughs> Alam mo, pag may oras ka, magbasa ka ng mga salita ng Diyos, sabay tayong manalig. Ha? Uh, huh? uh, ma manalig sa oo. Diyos? Uh, mabuting bagay ang manalig, ang maging mabuti at tahakin ng tamang landas. Uh, pero maghapon tayong abala. 
Mula umaga hanggang gabi. Wala tayong oras manalig sa Diyos. Teka. Ay. Sandali. Nakatoon lang tayo noon sa pagkita ng pera. At walang kabuluhan ng mga buhay natin. Ngayon, sa pagbasa ko ng salita ng Diyos, parang nauunawaan ko ang ilang bagay sa buhay. At may kagalakan at kapayapaan sa puso ko. Mingi, masarap manalig sa Diyos. Sige, manalig ka kung gusto mo. Sa China, aarestuhin ka at uusigin ang CCP. At malamang, ikulong ka pa. Pero ang Korea ay demokratikong bansa na malaya ang relihiyon Kaya huwag ka mag-aalalang maaresto rito. Sige, manalig ka. Suportado kita. Ha? sa post office. Sige. Hi. Okay pala. Hi. Ang aga niyo, Mr. Guo. Hi. Ruli, ng aga mo, ah. Aga ka rin. Narinig niyo ba ang balita? Anong balita? Balita ko. Pupunta na si Boss at ang pamilya niya sa Amerika. Paano itong restaurant? Isasara na ba? Hindi ko alam. Saka na tayo mag-usap, magtrabaho muna tayo. Hoy. Rolin. Bakit? Ibinibenta ng uh, restaurant. At gusto ni Yongji na makasosyo tayo at bilhin yun. Magandang pagkakataon to. Tama. Alam ko naman ang lahat ng tungkol doon, Mingyi. Pero ngayon, nananalig na ako sa Diyos. Di madaling hanapin ang tamang landas ng buhay. Mas ligtas at kampante na ako ngayon. Ayoko na ng ganun pag-aalala at pagdurusa ulit. Ah, sige, ganito. Ako nang bahala sa pag-aalala. Di maapektuhan ang pananalig mo. Isa pa, ng ibang bansa tayo para kumita ng pera, hindi ba? Sige na. Nakuwenta ko na ang lahat. Ang restaurant ay magpapasok ng mahigit isang daang libong yuan bawat buwan. Pihira ang pagkakataong to. Baka hindi na tayo magkaroon pa. Hello, Yongji? Nakapag-desisyon ka na ba? Hindi lahat na nagpupunta rito sa Korea nagkakaroon ng ganitong pagkakataon. Huwag mong alalahanin ang pera. Sagot ko yung mas malaki. Magbigay ka lang ng kaya mo. Ah. Abala ko rito sa Busan. Pag binili natin ang restaurant, ikaw ang iiwan kong mamamahala. Sa restaurant, ilang taon lang, magkakakotse ka na, bahay, at lahat ng bagay na gustuhin mo. Maaari mo na rin dalhin dito ang mama mo at si Lei. O, sige na. Bye. Magsikap tayo at magtrabahang mabuti. Alam nyo naman, ang pagsisikap natin ngayon ay para makabuo ng magandang bukas. Tama. Oh. <laughs> Tulad nga ng lagi kong sinasabi, kailangan ng tignan tao na... Tignan ang pangarap. Huwag lang natin tignan kung ano ang nasa ating harap. Itutunan nyo lahat. Ngayon naman, ang bago nating proyekto ay maglunsad ng bagong menu. Itaas mo pa. Okay. Magandang okay. araw. Welcome po. Hello. Dito na lang kayo. Welcome po. Tuloy kayo. Excuse me. 
Bill na po. Okay, salamat. Salamat. Ingat po kayo. Welcome po. Salamat. Oh, sa table 5. Okay. Oh, you big. Okay. Mrs. Ding, Mrs. Ding, huh? muli na tayo ng mga sangkap. Pakitawagan na po ang supply. Huh? Appointment ako ng alas dos at huli na ako. Ikaw na muna sa kaha. Apo. Hi. Bye. Hi. Hi. Salamat, nandito ka na. Sorry, na late ako. Hi. Ayos lang. Busy sa trabaho? Oo, ang dami namin ginagawa. Etong kapi niyo, ma'am. Salamat. Ingatan mong sarili mo. Kaya ko pa. Sorry, sasagutin ko muna. Sige lang. Hello? Bakit, Mr. Kim? Oo. Ngayon na? Tapos na? Sorry. Kailangan kong bumalik sa restaurant. Sa ibang araw na lang tayo magkita. Sige, sa ibang araw na lang. Maiwan na kita. Hinay-hinay ka lang. Mag-iingat ka. Oo. Sige, ah. Kaya, Mr. D, pagkakatiwala ko na sa'yo, negosyo mo. Sasabihin muna ako. Ang malaking tagumpay ng restaurant na tinatamasa natin ngayon ay hindi natin matitikman kung wala ang pagsisikap Tama. nyo. <laughs> Salamat sa inyo. Palayan, Mrs. Ding. Salamat, Mrs. Heto Ding. Yun. Mas magkasikap pa po ako. Salamat po. Heto Heto Heto. Heto. Salamat sa Mrs. Mrs. Ding. Ding. Oh, oh. Mr. Guo. <laughs> Maraming salamat. Salamat sa inyo. Mrs. Ding, mo po kayo. Oh. Kumain Salamat. Oo, oh, masarap, hindi ba? Kain po uh, Mrs. D, toast para sa inyo. Uh, Salamat. <laughs> Sarap, di ba? Sinabi mo. Kumain tayo. Magpakabusog tayong lahat. <laughs> oh, ito, subukan nyo. Ay, ito, subukan nyo. Ano nangyari? Mrs. D, humewa ko. Mrs. D, Talinis sa ospital, tama. Ay, ambulansya! 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 Ang lumbar disc sa spine ng asawa mo ay masyadong nakabukol at umiipit sa nerve. Dahil dito, namamanhid ang mga binti niya at imposible siyang makalakad ngayon. Kung hindi natin gagamutin agad ang kanyang kondisyon, 
nanganganib ang asawa mo na maparalisa ng matagal. Ipinapayo namin operahan siya sa lalong madaling panahon. Doktor, may panganib ang operasyon na gagawin sa kanya? May iba pa ba tayong maaaring gawin? Pwede nating lagyan ng traksyon ang gulugod niya pansamantala. Pero kung hindi bubuti ang lagay niya... Heto, kailangan mong kumain. Sige na. Huwag ka masyado mag-isip. May sakit ka at kailangan mong magamot. Napakabata ko pa. Bakit paralisado na ako at nakahiga na lang? Diyos ko, maawa ka sa akin. Lahat ng tao ay nagre-reklamo tungkol sa kanilang mga kapalaran. Subalit isinasantabi pa rin nila sa kanilang mga isip ang mga katanungan na pinakamahalagang suriin at unawain. Bakit buhay ang tao? Paano dapat mabuhay ang tao? Ano ang kahalagahan at kahulugan ng buhay? Sa kanilang buong buhay, gaano man garaming taon ng mga iyon, nagiging abala lang sila sa paghahanap ng katanyagan at mabuting kapalaran hanggang sa lumipas ang kabataan nila, hanggang sila ay tumanda at maging kulubot, hanggang sa makita nila na hindi mapapahinto ng katanyagan at mabuting kapalaran ang pagdausdos tungo sa katandaan, na hindi maaaring punan ng salapi ang kahungkagan ng puso. Hanggang sa maunawaan nila na walang sino man ang malilibre mula sa batas ng kapanganakan, pagtanda, pagkakasakit at kamatayan. Na walang sino man ang maaaring makatakas sa kung ano ang inilaan sa kanila ng kapalaran. Tanging kapag napilitan lamang silang harapin ang huling subpungan ng buhay. Sa kalang nila tunay na nauunawaan, na kahit na magmay-ari ang isang tao ng milyones na ari-arian, kahit marami siyang pribilehyo at may mataas na rangko, walang sino man ang maaaring makatakas sa kamatayan. Bawat isa ay babalik sa kanyang orihinal na posisyon, isang nag-iisang kaluluwa na walang anuman sa pangalan niya. Ginugugol ng mga tao ang kanilang mga buhay sa paghahanap ng salabi at katanyagan. Mahigpit silang kumakapit sa mga dayaming ito. Iniisip na ang mga ito ang tanging paraan ng suporta, na para bang kung mayroon sila nito, maaari silang patuloy na mabuhay, na maaari silang malibre sa kamatayan. Subalit kung malapit na silang mamatay, doon lamang nila natatanto kung gaano kalayo ang mga bagay na ito sa kanila. Kung gaano sila kahina sa harap ng kamatayan, kung gaano sila kadaling mabasag, kung gaano sila kalungkot at kawalang magawa na walang matatakbuhan. Natatanto nila na ang buhay ay hindi nabibili ng salapi at katanyagan. Nagaano man kayaman ang isang tao, gaano man kataas ang kanyang posisyon, lahat ng tao ay pantay-pantay na may hirap at walang halaga sa harap ng kamatayan. Natatanto nila na hindi nabibili ng pera ang buhay, na di mabubura ng katanyagan ng kamatayan, na alinman sa pera o katanyagan ay di makakapagpahaba ng buhay ng isang tao, kahit na ng isang minuto, ng isang segundo. 
napakapraktikal ng mga salita ng Diyos. Nagtatrabaho at nagpapakahirap ang tao para sa kayamanan at katanyagan. Pero sa bingit ng kamatayan, hindi sila maililigtas ng kayamanan man o katanyagan. Kahit napakayaman ang mga tao o may mataas na katungkulan, ano pa ang halaga ng mga yun? Hindi nila madadala ang mga yun kapag namatay sila. Ang kayamanan at katayuan ay pawang hungkag at walang saysay. Panandalian lang ang mga yun. Nakibaka ako ng maraming taon. At nagtiis ng matinding pagdurusa at kahihiyan. Sa huli, ano ba ang nakamtan ko? Habang nabubuhay ang tao, dapat niyang itaguyod ang katotohanan at sundin ang Diyos. Maganda ang mga resulta ng traksyon mo sa mga huling araw. Magpahinga ka na muna ngayon. Maraming salamat. Walang anuman. Kamusta ka na? Magandang, Magandang umaga, umaga po. po. Magandang umaga rin. Mingi. Pa, Jishin, buti dumalaw ka. Uh, Rulin. <laughs> Rulin. Maayos ka na ba? Nang ibinahagi mo sa akin ng Ebanghelyo, napakaganda ng tunog at gusto kong manalig sa Diyos. Pero dahil sa restaurant, nawalan ako ng oras makipagkita. Puro trabaho lang ako. Sa huli naubos ang lakas ko. Habang nakahiga ako rito, binasa kong mabuti ang mga salita ng Diyos at inisip ang buhay ko. Natanto ko sa huli na kung hangad ng tao ay kayamanan, katayuan, at katanyagan kahong kagaan kalungkutan ang natatagpuan nila. Sa pagsunod lang sa Diyos, makakaramdam ng kapayapaan, kaligtasan, at kasiguruhan. Nauunawaan mo na, nakakatawa. <laughs> Dito sa ospital, marami akong nakita pinahihirapan ng karamdaman. Yung nandito nung isang araw, namatay nung sumunod na araw. Napaka-iksi talaga. Nagbuhay ng tao. Naisip ko, bakit? Nagkakasakit at namamatay ang tao. Bakit tayo nakakaramdam ng taong kagan at kalungkutan? Gusto kong manalig sa Diyos. Pero bakit hindi ko matakasan ang tukso ng kayamanan? <laughs> Napakagaan ng buhay mo dahil nanalig ka. At hinahangaan kita. <laughs> Rulin, kapag nagdurusa tayo sa sakit, ang mapangnilayan ng landas na tinahak natin, 
ang matuklasan ng kahinaan natin at paghihimagsik at paghahanap ng katotohanan ay isang magandang bagay. Inililigtas ng Diyos ang tunay na nananalig sa Kanya. Maraming nagsasabing nananalig sila sa Diyos para pagpalain. At kahit na ilang beses silang mabigo o gaano sila magdusa, hindi sila nagnilay. Hindi nila hinangad ang katotohanan at hindi nila naunawaan ang kalooban ng Diyos. Ang ganong mga tao ay walang paraang makamit ang katotohanan bilang buhay. At kahit ilang taon silang manalig, walang saysay ang pagsisikap nila. Pero ikaw, matapos lang ang ilang buwan na makaranas ka ng dagok at kabiguan, nagnilay ka sa sarili at naghangad ng katotohanan. <laughs> Bihirang mangyari yon. Totoo. Nararanasan ng mga tunay na nananalig ang gawain ng Diyos sa ganitong paraan at lubusang nakakamit ang pag-unawa sa katotohanan at pagkakilala sa Diyos sa huli nalulutas ang lahat ng paghihirap at hindi na nahahadlangan pa ng kayamanan, reputasyon at katayuan. Magbasa tayo ng salita ng Diyos. Sige. Tulungan mo kung maupo. Kaya mo? Oo. Hmm. Halika. Ah, sige. Sinasabi ng Diyos, saan nagmula ang sakit ng panganganak, kamatayan, karamdaman at pagtanda? Bakit ba nagkaroon ng tao ng mga ganito? Walang mga ganitong bagay ang mga tao nung una silang nilikha, meron ba? Kaya saan nagmula ang mga ganitong bagay? Ang karamdaman ng laman, ang mga problema at kahungkagan ng laman, at ang labis na pagkabagabag ng mundo, ay dumating matapos pa sa mainis sa tanas sa mga tao. Matapos ang katiwalian ni Satanas, ang tao ay mas lalong nanghina. Ang mga karamdaman ng tao ay mas lumalim pa. At ang kanilang pagdurusa ay mas tumindi ng tumindi. Mas lalong naramdaman ng tao ang kahungkagan, ang trahedya, at kawalang kakayahang patuloy na mabuhay sa mundo. At mas naramdaman nila ang kawalan ng pag-asa para sa mundo. Kaya, ang pagdurusang ito ay dinala ni Satanas sa tao. At nangyari lang ng pinasamanan ni Satanas ang tao at ang laman ng tao ay nanghina. Kinagawang tiwali ni Satanas ang mga tao sa edukasyon at impluensya ng mga gobyerno ng bansa at mga sikat at takila. Ang kanilang kahangalan ay naging buhay at kalikasan ng tao. Ang isipin lang ang sarili at hindi ang kapakanan ng iba ay isang sikat na malasatanas na kasabihan na naikintal na sa lahat at naging buhay na ng mga tao. May mga iba pang salita ng pilosopiya ng buhay na katulad din ito. Kinagamit ni Satanas ang mainam na tradisyonal na kultura ng bawat bayan para turuan ang mga tao. Naguhulog sa tao at nagsasadlak sa isang walang hanggang bangin ng pagkawasak. At sa katapos ay, winawasak sila ng Diyos dahil naglilingkod sila kay Satanas at nilalabanan ng Diyos. Kinagamit ni Satanas ang mga kalakarang panlipunan upang dahan-dahang akitin ang mga tao sa pugad ng mga demonyo. Sa gayon ang mga taong naiipit sa mga kalakarang panlipunan ay manghihikayat ang salapi at material ng mga pagnanasa. At magtataguyod ng kasamaan at karahasan ng di nila namamalayan. Sa sandaling ang mga bagay na ito ay makapasok sa puso ng tao, magiging ano kung gayon ng tao? Ang tao ay magiging ang diablong si Satanas. Ito ay dahil sa anong psikolohikal na pagkahilig sa puso ng tao? Anong itinataguyod ng tao? Nagugustuhan na ng tao ang kasamaan at karahasan. Ayaw nila ng kagandahan at kabaitan, lalo na ng kapayapaan. Hindi nakahandang isa buhay ng tao ang simpleng buhay ng normal na pagkatao, sa halip na is na tamasahin ng mataas na katayuan at malaking kayamanan, ang magkatuwaan sa mga pagnanasa ng laman, hindi nag-aatubiling bigyang kasiyahan ng sarili nilang laman, nang walang mga paghihigpit, walang mga gapos na pipigil sa kanila, ginagawa ang anumang naisin nila. Babasahin ko ang kasunod. Sige. Ang isang mundo sa puso ng tao na walang lugar para sa Diyos, ay madilim, walang laman, sa kawalang pag-asa. At kaya lumitaw ang maraming mga panlipunang siyentipiko, mananalaysay, at mga politiko. 
upang magpahayag ng teorya ng araling panlipunan, ang teorya ng ebolusyon ng tao, at iba pang mga teorya na sinasalungat ang katotohanan, nilikha ng Diyos ang tao, upang punuin ang puso at isip ng tao. At sa ganitong paraan, yaong naniniwala na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay ay naging lalo pang kakaunti. At yaong naniniwala sa teorya ng ebolusyon ay mas lalo pang dumami. Parami ng parami ang mga tao na ang turing sa gawain ng Diyos at kanyang mga salita sa kapanahunan ng lumang tipan ay mga alamat at mga kathang isip. Sa kanilang mga puso, ang mga tao ay nagwalang bahala sa karangalan at kadakilaan ng Diyos. Sa doktrina na ang Diyos ay umiiral at humahawak ng dominyon sa lahat ng bagay. Ang pagpapanatili ng sangkatauhan at kapalaran ng mga bayan at bansa ay hindi na mahalaga sa kanila. Nakatira ang tao sa isang hungkag na mundo na iniintindi lamang ang pagkain, pag-inom at ang paghahangad ng kasiyahan. Sa mundong ito, hindi alintana kung ikaw ay nakatira sa isang malayang bayan o sa isang walang mga karapatang pantao. Wala kang kakayahang takasan ng kapalaran ng sangkatauhan. Kahit na ikaw ang pinuno, o ang pinamumunuan. Wala kang lubos na kakayahang takasan ng pagnanais na galugarin ng kapalaran, mga misteryo at patutunguhan ng sangkatauhan, lalo nang wala kang kakayahang takasan ng nakalilitong pakiramdam ng kawalan. Ang mga ganitong pangyayari na pangkaraniwan sa lahat ng sangkatauhan ay tinatawag na panlipunang pangyayari. Ngunit wala pang dakilang tao ang dumarating upang lutasin ang naturang mga problema. Ang tao kung sa bagay ay tao. Ang posisyon at buhay ng Diyos ay hindi. Maaaring mapalitan ng sino mang tao. Ang sangkatauhay di lang basta nangangailangan ng isang makatarungang lipunan kung saan lahat ng tao ay kumakain ng tama at pantay-pantay at malaya. Ngunit, ang kaligtasan ng Diyos at ang kanyang paglalaan ng buhay sa kanila. Kapag natatanggap na ng mga tao ang kaligtasan ng Diyos at ang kanyang paglalaan ng buhay sa kanila, sa kalamang malulutas ang mga pangangailangan, matinding pagnanasang maggalugad at espiritual na kawalan ng tao. Hmm. Tama. Ipinaliliwanag na mga salita ng makapangyarihang Diyos kung paano pinasasama ni satanas ang tao. Lahat ng paghihirap ng tao ay direktang nanggagaling sa pagtitiwali ni Satanas. Dahil ginawang masama ni Satanas ang sangkatauhan at nagtaksil tayo sa Diyos, nabuhay tayo sa kadiliman at kalungkutan. Sa libu-libong taon, ginamit ni Satanas sa mga hari ng mga Diablo, mga kilalang tao, upang gumawa ng mga maling teorya para pasamain ang tao. Ideya tulad na walang Diyos ang mundong ito at hindi nagkaroon ng tagapagligtas. Ang kapalaran ay nasa ating mga kamay. Iniisip lang ng tao ang sarili niya at di ang kapakanan ng iba. Daig ng matalino, ang taong masipag. Pati na ang, ang tanyag na tao, dangal na mga ninuno. Pera ang una sa lahat. Hindi lahat pera. Pero kung walang pera, wala ka magagawa. Ang mga ito ay mga kasinungalingang ginagamit ni Satanas para linlangin at pasamain ang sangkatauhan. Tama. Mula nung pumasok tayo sa eskwelahan, tumanggap na tayo ng satanikong edukasyon. Itinataguyod ng mga puwersa ni Satanas sa mga teorya ng materialismo at ebolusyon. Ginagamit nilang kaalaman at syensya kapalit ng katotohanan na nagtulak sa taong itanggi at pagtaksila ng Diyos. Matapos matanggap ng tao ang masasamang kasabihan at maling teorya ni Satanas, pinagkakaila nilang pag-iral ng Diyos, ang paglikha at dominyo ng Diyos. At itinatanggi at kinokondena nila lahat ng gawain ng Diyos na pagtubos at pagligtas sa sangkatauhan. Ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. At sa halip na buhay sa pamamagitan ng mga batas ni Satanas, na nagtulak sa mga disposisyon ng tao na maging mas mapagmataas, mapanlinlang at sakim. Nilamon sila ng pagnanasa sa kayamanan, katanyagan, katayuan at kasiyahan ng laman. Makamtam lamang yon. Nagagawa nilang pumatay ng kapwa. Kaya nilang gumawa ng kahit ano, gaano man kaimoral. Ibinebenta nila ang katawan nila at dignidad. Nanlilin lang sila, nagnanakaw at nagagawang pumatay para sa pansariling interes. Tama. Tama. Alang-alang sa kanilang interes, kahit mga magkakaibigan at mga mag-asawa, ay nanlilin lang at nagtataksil sa isa't isa. 
magulang laban sa anak, kapatid laban sa kapatid. Nawala ang pagkatao nila at namuhay tulad ng mga demonyo. Sobra na ang katiwalian ng sangkatauhan, kaya sila miserable. Ang buhay nila rito sa madilim at masamang mundo ay tulad ng pamumuhay sa impyerno. Saan mo roon makikita ang kaligayahan at kagalakan? Hindi nasusukat ang pinsalang nagawa sa tao ng mga laso ni Satanas. Ang mga kasabihang, ang tadhana ay nasa sarili mong mga kamay. At ang tinataguyod ng CCP na, hawak ng tao ang kalikasan. Masaya ang kalabanin ng langit. Masaya ang kalabanin ng lupa. Masaya ang kalabanin ng tao. Kapag natanim ito sa puso ng tao, minamaliit nila ang Diyos at nagiging mapagmataas. At naniniwala na kaya nilang kontrolin at baguhin ang mga kapalara nila. At lagi nilang nilalabanan ang kanilang tadhana. Maraming taong nakikibaka buong buhay nila. At anong resulta? Hindi lang sila nabigong baguhin ang kanilang tadhana. Nasasaktan pa sila at nabubuhay sa paghihirap. At napipilitang aminin. Hawak sila ng tadhana. Mm. Kapag hindi alam ng taong pangingibabaw ng Diyos, nabubuhay sila sa mga masasamang pilosopiya ni Satanas at naghihira para marating ang mga ambisyon. Sinasaktan lang nilang sarili nila. Ngayon nakikita na natin ang ugat kung bakit puno ng kahongkagan at paghihirap ang buhay ng tao. Kung ayaw ng tao na tanggapin ang mga salita ng Diyos at nagpapasakop sa kapangyarihan ni Satanas at mga kasinungalingan, Mahuhulog sila sa kadiliman at buhay ng paghihirap. Tanging sa pananalig sa Diyos at pagtanggap sa kanyang salita, matatakasan natin ang impluensya ni Satanas at ang katiwalian niya. At mabubuhay ng malaya at panatag sa presensya ng Diyos at mabubuhay ng may kabuluhan. Noon, hindi ito malinaw sa akin. Ngayon, nakuha ko na. Ang dahilan kung bakit miserable ang buhay ng tao ay ang kasamaan at pinsalang gawa ni Satanas. Tama. Noon, ginamit ko ang mga kasabihan ng mga kilalang tao bilang batayan ko para mabuhay. <sighs> Nang marinig ko ang pagbabahagi mo, nakita ko ngayon na mga pandaraya ito ni Satanas para linlangin at pasamain ng tao. Kung walang pananalig sa Diyos o pagbabasa sa mga salita niya, hindi ito makikita ng malinaw. Tama ka. Mm. Magandang manalig sa Diyos at maunawaan ng katotohanan. Mula ngayon, mas magbabasa ako ng salita ng Diyos at dadalo sa mga pulong. Tapos, mauunawaan ko ang katotohanan at matutukoy ko ang diwa ng problema. Matatakasan ko na ang pagpipigil ng laman. At ang buhay ko'y hindi na magiging mapait at nakakapagod. Tama. Kapag nananalig tayo sa Diyos, nakakamtan natin ang katotohanan. Kapag nadalisay tayo at nakamit ang kaligtasan ng Diyos, isasama tayo ng Diyos sa kanyang kaharian. Kapag nangyari yon. Magkakaroon tayo ng tunay na kaligayahan at magagandang buhay. <laughs> Katulad ng propesiya sa pahayag. Narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya. At ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. At papahiri niya ang luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man ang mga bagay ng una. Ay naparam na. Manood tayo ng pagbigkas ng mga salita ng Diyos. Sige. Eh, sige. Habang nagaganap ang mga salita ko, unti-unting nabubuo ang kaharian sa mundo. At unti-unting nababalik sa pagiging normal ang tao. At sa gayon na itatatag sa mundo ang kahariang nasa aking puso. Sa kaharian, mababawi ng buong bayan ng Diyos ang buhay ng normal na tao. Wala na ang nageyelong taglamig. Napalitan na ng isang mundo ng mga lungsod sa tagsibol kung saan tagsibol sa buong taon. Hindi na nahaharap ang mga tao sa madilim, mahirap na mundo ng tao. Hindi na nila tinitiis ang maginaw na mundo ng tao. Hindi na nakikipag-away ang mga tao sa isa't isa. Hindi na makikipagdigma ang mga bansa sa isa't isa. Wala na ang patayan. At ang dugong dumadaloy mula sa patayan. 
mapupuno ang lahat ng mga lupain ng kaligayahan at punong-puno ng init sa pagitan ng mga tao ang lahat ng dak. Kumikilos ako sa buong mundo. Nasisiyahan ako mula sa kaitaasan ng aking trono. Naninirahan ako sa kalagitnaan ng mga bituin at naghahandog sa akin ang mga anghel ng mga bagong awitin at mga bagong sayaw. Hindi na sinasanihin ang kanilang kahinaan na umagos ang mga luha sa kanilang mga mukha. Hindi ko na naririnig sa aking harapan ang tinig ng pag-iyak ng mga anghel at wala na rin nagre sa akin ng kahirapan. Sa kaharian, Walang kapantay na kaligayahan ang buhay ng bayan ng Diyos kasama ang Diyos. Sumasayaw ang katubigan para sa pinagpalang buhay ng bayan. Tinatamasa ng kabundukan kasama ng bayan ang aking kasaganaan. Nagsusumika pang lahat ng tao. Nagpapagal. Ipinakikita ang kanilang katapatan sa aking kaharian. Sa kaharian, wala nang paghihimagsik, wala nang paglaban. Ang kalangitan at ang lupa ay umaasa sa isa't isa. Ang tao at ako ay malapit at damang-dama ang isa't isa. Sa mga kaligayahan sa buhay, sumasantig sa isa't isa. Sa panahong ito, Formal kong inuumpisahan ang buhay na makalangit. Wala na ang paggambala ni Satanas. At pumapasok sa kapahingahan ang bayan. Napakaganda ng buhay sa kaharian. Nitong mga huling araw, binabasa ko ang mga salita ng Diyos at nakita ko kung paano ipinahayag ng salita ng Diyos ang mga pamamaraan na ginagamit ni Satanas para gawing masama ang tao. Ay, nagkaroon ako ng pag-unawa. Halimbawa, ginagamit ni Satanas ang mga kasabihang kaya ng pera ang lahat at pera ang nagpapaikot ng mundo para linlangin at pasamain ang tao para maramdaman nilang hindi sila mabubuhay ng walang pera. na pera ang kailangan para mabuhay ng may dignidad. At pag wala ka nun, wala kang kwenta. Ilang taon akong nagpakapagod sa trabaho, kumita lang ng pera. At ang napalako lang, sakit at paghihirap. Alipin lang ako ni Satanas at ng salapi. Rulin, salamat sa Diyos. Nauunawaan mo na. Malinaw ko nang nakikita ngayon na pag walang Diyos at mga salita niya, hindi mabubuhay ang tao. Pag hindi nauunawaan ng tao ang katotohanan, malilin lang sila ni Satanas at mapapailalim sa pagkaalipin at mga hadlang. Nakakaawa sila. Tama. Buti na nalig ako. At mula sa pagbabasa ng salita ng Diyos, nauunawaan ko ito tungkol sa buhay. Pag hindi na nanali o nagbabasa ng salita ng Diyos, imposibleng takasan ng pagtitiwali ni Satanas. Makikipaglaban tayo sa kadiliman at pagpapahirap, pero hindi tayo makakatakas. Parang ang pananalig sa Diyos ang daan sa kaligtasan, na sa pagtanggap lamang ng katotohanan natin masasabuhay ang pagkakatulad sa tao. At yun ang tunay na kaligayahan. Nako, mula nung magbasa ka ng salita ng Diyos at makita mga ito, Pakiramdam ko, mas kalmado ka at panatag. <laughs> Teka, upo tayo. Ay, magandang manalig sa Diyos. 
Magpapahalad akong masundan ka sa pananalig mo sa Diyos. <laughs> Nakakalungkot na hindi makita ng nakakarami ang kahangalan ng mga laso ni Satanas. Sa halip, isinasabuhay pa rin nila. Akala nila, pera ang lahat. At ang pagkakaroon ng pera ay kaligayahan. Pero ito ba talagang katotohanan? Sa tulong ng pera, matatakasan ba ng taong kahungkagan? Maliligtas bang tao sa sakuna? Matatakasan ba ng tao ang gapos ng masama nilang disposisyon at madadala sila sa kaharian ng Diyos? Hindi. Hmm. Maaaring baguhin ng pera ang material mong buhay at pagbutihin ang kasiyahan ng iyong laman. Pero pansamantala lang ang mga bagay na yun. At kung hindi mananalig sa Diyos, wala silang katotohanan. Kaya kapag dumating ang malaking sakuna, ay mamamatay lang din sila. Sa mga importanteng tanong sa kapalaran, hantungan at katapusan, dapat tayong manalig sa Diyos at tanggapin ang katotohanan upang masagot sila. Sabi ng Panginoon, anong pakinabang sa tao kung makamtan niya ang buong mundo at mawalang kanyang kaluluwa? O anong ibibigay ng tao kapalit ng kanyang kaluluwa? Ang pagliligtas sa tao ay pagpapahayag ng katotohanan upang lutasin ang mga masama nilang disposisyon. Ipinahayag ng Diyos ang katotohanan upang makamit ito ng tao bilang buhay. Tanging sa pagkamit lang ng katotohanan natin makakamit ang buhay na walang hanggan. Kaya, ang katotohanan ang pinakamahalaga sa lahat. Pag nakamit ito ng tao, makakamit nila ang pagsangayon ng Diyos. Yun ang pinakamalaking pagpapala sa lahat. Ang lahat ng sinabi mo ay nakabuti sa akin. <laughs> sa mga nagdaang taon, nagdusa kami dahil naging makina kami ng pera. May kayamanan, pero hindi kami masaya. Ginugol ko ang maraming taon sa pagtatrabaho. Malapit na akong mag-40, pero hindi ko pa alam kung paano talaga mabuhay. Kung hindi ako nananalig, di ba nabuhay ako ng walang kabuluhan? Tama. Maswerte tayo dumating ang Diyos para iligtas tayo. Kung naririnig natin ang mga salita niya at nakakalapit tayo sa Kanya, ibig sabihin pinagpala tayo. Tama. At sa hinaharap magbabago ako, itataguyod ko ang Diyos at ang katotohanan. Tama. Naranasan ko rin na kung walang patnubay ng salita ng Diyos ang mga tao, mga nga pa lamang sila sa dilim. Babangga sa mga pader at magdurusa. Pero hindi makikita ang tamang landas. Nauunawaan ko na sa wakas na hindi pera ang pinakaimportante sa buhay. Ang manalig sa Diyos, mailigtas, at makamit ang katotohanan ang pinaka-importanteng bagay. Salamat sa Diyos sa pagbalik niya sa akin sa kanyang tahanan. Natagpuan ko na kung sa nabibilang ang kaluluwa ko. Hindi na ako maglalagalag pa.